আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিপুন রেজাস রেসিপিতে আজকে আমি বড়ই আর তেতুল দিয়ে আচার তৈরি করে দেখাবো আচার তৈরির জন্য যে মশলাগুলো নেব আমি আগে সেগুলোকে হালকা করে ভেজে হালকা একটু আঁচ দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব ব্লেন্ডারে আপনারা ইচ্ছে করলে পাটায়ও গুঁড়ো করে নিতে পারেন আমি মুহুরি রেখেছি গোটা মুহুরি গোটা জিরে ধনিয়া সামান্য জোয়ান শুকনো মরিচ গোটা মরিচ আমি হালকা করে ভেজে ব্লেন্ড করে নেব আচার মানে আসলে প্রচুর মশলা প্রচুর তেল এবং যতটা যত্ন করে রান্না করা যায় প্যান গরম হয়ে গিয়েছে এবার আমি মশলাগুলো হালকা করে ভেজে নেব উঠতে শুরু করেছে এবার আমি চুলাটা নিভিয়ে দেব এবার আমি মশলাগুলোকে টেন্ডারে নিয়ে নেব মশলা ব্লেন্ড করে নিয়েছি আমি দিতে হবে একদম আচারের আচার তৈরির শেষ পর্যায়ে এখন আমি বড়ই আর তেতুলটাকে রেডি করে নেব তেতুল ভিজিয়ে রেখেছি আমি এক ঘন্টার মতো আর বড়ইগুলো বারো তেরো ঘন্টা ভিজানোর পরে এরকম এরকম ফুলেও 
पे पैने एक कप मत सरिषार तेल नहीं समस्त मसला लवण चीनी सबकि आचार्ट तैर कर तेल गरम हो गए गोटा शुकनो मरीच भेजे दिए दिल तेजपाता छोटो तेल खूब बस गरम कर बागार देवार समय दे संगे संगे पुड़े जाए तई हल्का गरम हार पर एगो दिए दीते हैं एक टेबिल चामच सरिषा रेखे और साथ तीन चारटे सदा इलाची रेखे सदा इलाची आचारे दी आचारे खूब सुंदर एक फ्लेवर आ टेबिल चामच रसुन कुचि कर रेखे एक टेबिल चामच आदा रेखे हमें केटे एबारे दिए देखें रसुन बदामी रंग हार संगे संगे हमें ये बड़ो दिए देव रखा बड़ईगुलो के
এখন তেঁতুলের পাতটা ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনারা ইচ্ছা করলে এই বড়ইগুলোকে হাত দিয়ে ভেঙে নিতে পারেন তবে আচার রান্না হতে হতে এটা অনেকটা ভেঙে যাবে লবণ দিলাম দেড় চা চামচ আধা চা চামচ হলুদ দিলাম এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো দিলাম বেশ খানিকটা সময় নিয়ে মাঝারি আছে আস্তে আস্তে আচারটাকে তৈরি করতে হবে আচারে লবণ ঝাল মিষ্টি যে যেমন পছন্দ করেন তেমন দিলেই চলবে আমি সাধারণত আচারে ঝাল লবণ এবং মিষ্টি তিনটাই বেশ চড়া দিয়ে থাকে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে এখন নাড়াচাড়া করে আচারটাকে তৈরি করা শেষ করতে হবে আমি বড়ইগুলোকে হালকা করে চাপ দিয়ে ভেঙে দেব কতগুলো এমনি ভেঙে যাবে কতগুলো একটু চাপ দিয়ে ভেঙে দিতে হবে ওরকম গোটা গোটাই থাকলে অনেক সময় দেখা যায় আচারের আচারের মশলাগুলো বড়োয়ের ভিতর ঢোকে না খেতেও ভালো লাগে না
আমি এক চামচের মতো বিট লবণ দিয়ে দেব আর তৈরি করে রাখো মশলাটা দিয়ে দিলাম এবার আরও কিছুক্ষণ রান্না করব আমি হালকা আছে তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার বড়ই তেঁতুলের ঝাল মিষ্টি টক আচার এরকমই রাখবো আমি আপনারা ইচ্ছে করলে আরও ধীরে ধীরে এটাকে রান্না করে আরও শুকিয়ে নিতে পারেন এ ধরনের আচার আসলে ডাল ভাতের সঙ্গে খেতে খুবই মজা আমি এবার চুলা থেকে আচারটা নামিয়ে নেব চুলা নিভিয়ে দিলাম তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার বড়ই তেঁতুলের আচার আপনাদের যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে লাইক দিন কমেন্ট করে জানান কেমন লাগলো অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন খুবই মজাদার একটি খাবার আমরা আসলে বাঙালিরা খুবই পছন্দ করি এ ধরনের খাবারগুলো আজকে এ পর্যন্তই আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন দেখা হবে আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ